அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இசையமைப்பாளர் சௌந்தரியன் வேதமானவன் அந்த படத்தில் இசையமைச்சிருக்கேன் வழக்கமாக எல்லா படத்துலேயும் என்ன பண்ணேன்னா நல்ல பாடல்களை தெரிவேன் ஆல் ஹிட்டு சாங் மியூசிக் டேரக்டர்ன்னு எனக்கு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு படத்தில் ஆறு பாட்டு ஏழு பாட்டு வந்தால் எல்லா பாட்டிலையும் ஹிட் பண்ணுவேன் சேரன் பாடின்னு பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய முதல் படம் சேரன் பாடனே ஏழு பாட்டு ஏழு பாட்டு சூப்பர் ஹிட்ஸ் சிந்தனைப்பூ ஏழு பாட்டு ஏழும் சூப்பர் ஹிட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ வேதமானவன் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு இலக்கிய பேரொழி மு புகழேந்தியவர்கள் எழுதி இயக்கியிருக்காங்க இதில் அஞ்சு பாட்டு அஞ்சு பாட்டும் சூப்பர் ஹிட்டாக இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் இயக்கினதுலேயே உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு பாட்டு அப்படின்னு அது சொல்கிறீங்க அடிக்கடி நீங்கள் ரிப்பீட் மோடில் கேட்குற மாதிரி ஒரு கண்கள் ஒன்றாக கலந்ததால் காதல் தீர்க்கோளும் கொண்டதோ கைகள் ஒன்றாக இணைந்ததால் கவிதை பால பாட மலர்ந்ததோ வசந்தங்களே வாழ்த்துங்களே வளர்பிரையாய் வளருங்களே கண்கள் ஒன்றாக கலந்ததால் காதல் திருக்கோளும் கொண்டதோ இந்த பாட்டு அடிக்கடி கேட்பேன் ஏன்னா பெரிய ரகலம் கிடையாது நிறைய காதல்கள் இழுத்த ட்யூனுங்கிறது வேறு ஆனால் ட்யூன் கொஞ்சமாக இருக்கும் அதில் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்கும் அஞ்சு நிமிஷம் அந்த பாட்டு வரும் ட்யூன் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை நிமிஷம் தான் இருக்கும் ச இப்போ பழைய பாட்டு இல்லைங்களா சரந்திர பார்த்திங்களா ஒரு கணம் பார்க்க பல கணம் நீங்கள் திரைப்படம் பார்க்கிறேன் உயிருடன் நித்தம் உரசிய என்றும் முன்பசம் கலக்கிறேன் பிரிவதும் பின்பு இணைவதும் கடல் அலைகளும் கரையுமாய் பெண்மைதான் தூங்கவில்லையே உந்தன் பித்துதான் அதிகமாய் கண்கள் ஒன்றாக கலந்ததால் காதல் திருக்கோளும் கொண்டதோ கைகள் ஒன்றாக இணைந்ததால் கவிதை பல பாட மலர்ந்ததோ இவ்வளோ கண்டா இருக்கும் ஆனால் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபீலை லவ் ஃபீலை உடம்பு பார்த்திங்கன்னா ஜி கிஜி 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 கிஜிக்குன்னு இப்படி அழகாக போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கு தந்தாவில் பார்த்திங்கன்னா நாகேஷ் சார் பையன் ஆனந்த் பாபு ரொம்ப அருமையாக பண்ணிருப்பார் என் இயக்குனர் கே எஸ் ரவிக்குமார் அருமையாக அதை விஷுவல் ஆக்கியிருப்பார் அந்த வகையில் அந்த வரிகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சரி அந்த வரிகள் நமக்கு தான் பிடிச்சிருக்க எழுதிருக்கோம் பிடிச்சிருக்குன்னு எழுதியிருக்கோம் மற்றவங்களுக்கு பிடிக்குதா அப்படின்னு பார்க்குறப்போ நிறைய ரசிகர்கள் அதுக்கு இருந்தாங்க முத்துக்குமார் என்ட பாட்டு எழுத வந்தார் அப்போ அவர் சொன்னார் சார் நான் ஒரு பாட்டு இப்போ கொடுத்தீங்கன்னா எழுதி முடிச்சிட்டேன் ஆனால் எழுது முன்னே எழுதுறதுக்கு வர்றது முன்னாடி எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த கண்கள் ஒன்றாக பாட்டு இருக்க நான் ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது அந்த பாட்டு எங்கே பார்த்தாலும் போகும் அந்த பாட்டை கேட்டு மிரண்டு போயிருக்கேன் யாரோ ஒரு புது மிஸ்டேட்டர் புதுசாக அவரும் எழுதியிருக்காரு நல்லா இருக்கிறான்ட்டு ஆயிரம் பேர்கிட்ட சொல்லி சொல்லி அதை அப்போலாம் கேசட்டு போட்டு காட்டு போட்டு காட்டு கேசட்டு அதில் தெரிஞ்சிருக்கு அதில் போட்டிருப்பீங்க பிரிவதும் பின்பு இணைவதும் கடல் அலைகளும் கரையுமாய் பெண்மைதான் தூங்க வில்லையை ஒன்றன் பித்து தான் அதிகம் வாய்ப்பட்டிருப்பீங்க மிரண்டு போனோம் சார் அதனால் இப்படி நம்ம எழுத போகிறோம்னு நினச்சேன் ஆனால் நீங்கள் வந்தவொன்று ரொம்ப ஈஸியாக அப்படி வாங்கிட்டு என்னை விட்டுட்டிங்க அப்படின்ட்டு ஆச்சரியமாக சொல்லிட்டு போனேன் சாங் இதை கவிஞர்களை மட்டுமல்ல கடைகோடு மக்கள் எல்லாரையும் கவர்ந்த ஒரு பாட்டு அந்த வகையில் எனக்கு பிடித்தமான பாட்டு அதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ ஐம்பது படங்கள் மேலே வந்து இசை வச்சுருக்கீங்க ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப நீங்கள் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு விஷயம் இருக்கும்ல ஸோ இந்த படத்துக்காக ரொம்ப மெனக்கெட்டேன் அப்படின்னா எந்த படத்துக்கு மேலே கேட்டீங்க நான் எந்த படத்துலையும் ரொம்ப மெனக்கெடலாம் கிடையாது என்னென்னா எனக்கு வந்து ஃபீலை சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரு சாதாரணமாக எனக்கு டீம் வந்துடும் அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்துடும் மெனக்கெடுறது எழுதுறீங்களா என்னை ஃப்ரீயாக சார் ஒரு பாட்டுக்கு எவ்வளோ சார் வச்சு விளக்கான ஆகும் சரி ஓகே அவ்வளோக்கான கொடுத்துருங்க சார் பண்ணிவிடுங்க சார் அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா சார் எங்கள்கிட்ட இதான் சார் இருக்குது இதான் சார் பண்ணுங்கிறப்போ அப்போ அங்கே தான் மெனக்கெடுவேன் ஏன்னா சம்பளமும் எல்லாருக்கும் நான் கொடுத்தாகணும் பாட்டு நல்லா ஆகணும் என்ன பண்ணுறது அப்போ வர்றவங்கள ஆர்கெஸ்ட்ராலாம் பேசி அப்படி இப்படி பண்ணி அதை நான் போராடி எடுக்கணும் அங்கே தான் எனக்கு சங்கடம் ஏற்படும் மொழியே என்னென்ன தொழிலில் எங்கேயுமே நான் சங்கடமோ அல்லது வந்து அதுக்காக சிரத்தையோ நிறைய எடுக்கிறதே இல்லை எனக்கு பழகி போச்சு இசைங்கிறது இப்போ நைன்டிஸ் எல்லாமே வந்து உங்களோட சாங்ஸ் வந்து நிறையவே நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க இப்போ இப்போ வந்து இருக்கிற யூத்து எல்லாமே வந்து விஜய் அஜித் அப்படின்னாலே பயங்கரமான கிரேஸாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து இசையமைக்கணும்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தயாராக இருக்கீங்க யாருக்கு நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்க அதில் விஜய்க்கெல்லாம் நான் இப்போ உழைச்சிருக்கேன் பார்த்திங்களா அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் உழைச்சாக போதும் ஏன்னா என்னுடைய ஹிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சாதாரண ஹீரோகளுக்கு சாதாரண ஆர்டிஸ்ட் தான் ஹிட் ஆகிருக்கு என்னுடைய ட்யூன்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே டில்ட்டிங்காக இருக்கும் ஈர்ப்பாக இருக்கும் இப்போ விஜய்ங
ஹிட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது ஒரு சாதாரண ஹீரோனு இப்போ போட்டால் கூட அவருக்கு ஒவ்வொன்று போயிடும் அதில் கொஞ்சோண்டு சிரத்தை எடுத்து போட்டோம்னா என்னோடய ட்யூன் எல்லாமே டில்ட்டிங்காக இருக்கிறதுனால அவர் அதில் நடிக்கிறதுனால இப்போ என்னென்ன பாட்டுக்கெல்லாம் அவர் பாட்டு ஹிட் ஆகிட்டு இருக்கோ அதை விட ஆயிரம் மடங்கு நூறு மடங்கு மேலே என் பாட்டு அவரோட சேர்ந்தால் ஹிட் ஆகும் இப்போ வர்றவங்க எல்லாம் நிறைய வர்றாங்க ஆனால் ஒரு ராகத்தை தழுவி அல்லது ஒரு ஃபீலை தழுவி டியூன் போட தெரியல வட்டார மொழியில் வர்ற பாட்டுகள் தான் அவங்க என்ன போட்டாலும் வட்டார மொழியில் வர்றது பார்த்திங்களா பாட்டு தன்னா தன்னா இதெல்லாம் நிறையா வட்டி தன்னா அது போல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி அப்புறம் நீள வண்டி வரும் வண்டியில் இது தான் ஹிட் ஆகிருக்கு அவங்க ட்யூன் போட்டு புதுசாக கண்டுபிடிச்சி இதுவுமே வர்றதே கிடையாது இப்போ வர்ற இளைஞர்கள்லாம் ட்யூன் அடிப்படையில் போடுறதே இல்லை ட்யூன்னா என்னன்னு தெரியாமல் கம்முன்னு இருந்துக்கிட்டு ஏதோ சூழ்நிலைக்கு என்ன கிடைக்கிதோ அதை அப்ளை பண்ணி வாட்சாம் போச்சானு ஹிட்டானா உண்டு இல்லைன்னா இல்லை அப்படின்னு மிஸ் அட்ராக ஆகிட்டாங்க எனக்கு வந்து இப்போ பிடித்தமான மியூசிக் ரைட்டர்னு எனக்கு யாரும் இப்போ சொல்கிறதுக்கு நிறைய பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை வரவேற்கணும் ஆனால் ஒரு தனித்தன்மையாக ஒரு ராகத்தின் அடிப்படையில் டெல்டிங்காக ஈர்ப்பாக ஒரு உணர்வோடு உள்ளவங்க இப்போ கண்டுபிடிக்க வேண்டியா இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து பரத்துவாஜிங்கிறவர் நல்லா ஃபீல் பண்ணுவார் ஒரு ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு செயம்பாடு அவர் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் நல்லா பிடிக்கும் யாருமே கம்பெனி நினைக்கவில்லை எல்லாரோட நான் பெரிய மிஸ் ஆயிட்டு தான் நினைச்சேன் என்னை வந்து நான் வளர்த்து வச்சுருந்தேன் மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தேன் அடுத்த பாட்டோட எம்எஸ்வியா அவர் பாட்டோட நம்மளுது நல்லா இருக்கா காதல் கடிதம் அதை அப்படியே அப்ளை பண்ணி பார்ப்பேன் எம்எஸ் விஷயம் பாட்டெலாம் அப்படி ஒன்று வரலையே அப்புறம் அதே பாட்டு சம்பா நாத்து அவருடைய கிராமத்தை அப்படியே அப்ளை பண்ணி பார்ப்பேன் இல்லை இதை தாண்டி இல்லையே சின்னத்தங்கோ எந்த செல்லத்தங்கோ ஏன் கண்ணு அவரோட தங்கச்சிக்காக என்ன போட்டிருக்காரு மலர்ந்து மலராத பாதி மலர் போல நாம் தங்கச்சிக்கு என்ன போட்டிருக்கோம் சின்னத்தங்கோ எ நல்லா தானே இருக்குது அப்படி கம்பேர் பண்ணுறேன் ஆக என்ன மிஞ்சி ஒரு மியூஸ் ஸ்டேட்டர் நான் அப்போ எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படி நினச்சிருந்தாலும் மியூஸ் ஸ்டேட்டர் யாருக்கும் மாட்டேன் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் அதை விட நான் நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் பணம் நிறைய இல்லை புகழ் நிறைய இல்லை அப்படின்னாலும் நாம என்ன படைப்பு நம்ம கொடுத்தோமோ அது எங்கே பார்த்தாலும் நாம நினைச்சது போல ஒழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அது போறோம் அதுவே எனக்கு சம்மந்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருப்பேன் இதுக்காக அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அது நல்லா படம் வந்திருக்கு அருமையான டெ டெக்னீஷியன் அதில் வந்து டேரக்டர் வந்து சத்தியசீலன் ரொம்ப அற்புதமான குணம் வாய்ந்தவர் அற்புதமான படைப்பாளி நல்ல எடிட்டிங் சென்ஸ் உள்ளவர் நல்ல படத்தை இயக்கியிருக்காரு அதில் ஒரு புது விஷயம் என்னென்னா நானே ஒரு பாட்டு ஒன்று அதில் பாடியிருக்கேன் என்னுடைய சொந்த வாய்ஸில் குத்தாட்ட பாட்டு கும்மாலம் போட்டு எடுத்து விடலாமா தப்பாட்ட அடிச்சு தாளத்தை மாற்றி தாறுமாறு செய்யலாமா தன்னந்தனியே ரெண்டு பேரும் ஒன்று என்று ஆகலாமா தாலி கட்டும் உன்னதாக தண்டாண்டாண்டாண்டாண்டா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பாட்டிருக்க அது சூப்பர் ஹிட் ஆகும் வேதமானவன் படத்தில் ஐந்து பாடல்கள் அற்புதமாக வந்திருக்கிறது நான் சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் நான் சொல்லி ஆகணும் முதல்ல இலக்கிய பேரொழி மோ புகழேந்தி அவர்கள் எடுத்து இயக்கம் என்று அந்த படத்தினை தீட்டியிருக்கின்றார்கள் இதில் எல்லா பாட்டுமே சூப்பர் கிட்டாக இருக்குது ஒரு பாட்டு காணா பாட பாடியிருக்காரு எல்லாருக்கும் நல்ல காலம் இருக்கு இது இறைவன் எழுதி வச்ச கணக்கு நல்ல காலம் பிறந்தது நமக்கு இனி கவலைகள் என்பது எதுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைக்கும் நம்ம இயக்கம் எல்லாம் காத்தோடு பறக்கும் நம்ம இயக்கம் எல்லாம் காத்தோடு பறக்கும் 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 எல்லாருக்கும் நல்ல காலம் இருக்கு இது இறைவன் எழுதி திவச்ச கணக்கு அப்படிங்கிற பாட்டை முதல் முதலாக கொடுத்தார் நமது இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் பாடலாசிரியர் தயாரிப்பாளர் இலக்கிய பேரொழி மு புகழேந்தி அவர்கள் இந்த பாட்டும் 
பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே என்னுடைய ஹிட்டு பாட்டு நிறையா இருக்குது இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டு சூப்பர் ஹிட் ஆகிருக்கு அத்தாடி இந்த உடம்பு அட அங்கங்க பச்சை நரம்பு இந்த பாட்டு நட்பே துணைங்கிற படத்தில் நண்பர் ஹிப்ஹாப் தமிழ் அவர்கள் ரீமிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த பாட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நான் வந்து என்னுடைய அந்த அந்த இந்திய நக்கோஸ்டிக்கை வச்சு நான் பண்ணியிருப்பேன் இப்போ வெஸ்டர்னில் அவர் பண்ணியிருக்காரு ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா நட்சத்திரம் நட்சத்திரம் நட்டு வச்ச கண்ணு என் கண்ணு என் கண்ணு முத்துச்சரம் முத்துச்சரம் கொட்டி வச்ச பல் ஏனில் பதில் சொல்லு கோளாறு தங்கம் எல்லாம் உன் கண்ணத்தில் ஒட்டிக்குச்சா பாலாறு மொத்தம் வந்து உன் பருவத்தில் கொட்டிக்குச்சா இப்போது பாவாட இப்போது மேலாட அத்தாடி என்ன உடம்பு அட அங்கங்க பச்சை நரம்பு ஐம்போன் நாள் செஞ்ச உடம்பு அதன் அடையால் சின்ன தழும்பு இப்படி வர்ற என்னுடைய ஸ்டில் பாடலில் இந்த படத்தினுடைய அதாவது வேதமானவன் படத்தினுடைய பாடல்களும் கண்டிப்பாக இடம்பெறும் சூப்பர் ஹிட் ஆகும் நான் இந்த படத்தில் வந்து புதுசாக ஃபார்முலா எதுவுமே நான் ஃபாலோ பண்ணல சேரன் பாண்டியனில் நான் வரும்போது என்ன ஃபார்முலா எடுத்துக்கிட்டேன்னா உணர்வு எடுத்துக்குவேன் ராகத்தை எடுத்துக்குவேன் வார்த்தைகள் எடுத்துருக்குவேன் அது தான் இதில் பண்ணியிருக்கேன் அது போல் அப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா உணர்வு பூர்வமான பாடல்னு பார்த்திங்கன்னா சின்னத்தங்கோ எந்தன் செல்லத்தங்கோ ஏன் கண்ணு கலங்குது எதை எண்ணிக்கொண்டு இந்த அள்ளித்தண்டு மனமும் இவருந்தது நீ துள்ளி வரும் மாநிலத்தின் தோழியடி சிறு துன்பம் என்றால் எந்த நெஞ்சில் காயமடி ஒரு தங்கச்சிக்கான ஃபீல் இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அம்மாவுக்காக ஒரு ஃபீல் போட்டிருப்பேன் அங்கே என்ன ஃபீல் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் எங்கேயும் ஃபீல் பண்ணிருப்பேன் அம்மா செல்ல அம்மா என் ஆவியே நீ தானே அம்மா அம்மா செல்ல அம்மா என் அகிலமே நீ தானே அம்மா புல்லாத சொல்லாலே உன்னை வதை செய்து பார்த்தார்கள் பொன்னான என் தாயே நீயும் பொறுக்காமல் மாய்ந்தாயே அம்மா செல்ல அம்மா என் ஆவியே நீ தானே அம்மா அம்மா செல்ல அம்மா என் அகிலமே நீ தானே அம்மா அம்மாக்காரவங்கள தன்னுடைய அம்மாவை ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போவாங்க பையனும் கூட போவான் ஆறு வயசு பையன் சி ஒரு நகை கிடையாது நெட்டு கிடையாது ஒன்றும் இல்லாமல் கல்யாணத்துக்கு நானும் வரணும் வந்து காரில் உட்கார புரியடி அப்படின்னு கேவலமாக பேசணுன்னே நாம் இப்படி இருக்குமா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறப்ப இன்னொரு வார்த்தையை அவங்க சொல்லுவாங்க முண்டச்சி போல் வந்துட்டே ஆடி அப்படின்னு சொன்னோடனே கட்டின கணவன் வீட்டில் இருக்கும்பொழுது உயிரோடு இருக்கும்பொழுது நம்மளை முண்டச்சின்னு சொல்லிட்டாங்கள்ல இன்னுமே என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு வருவாங்க செத்துருவாங்க பையன் அலங்கோலமாக ஆகிடுவான் அப்போ இந்த ஃபீல் வரும்ல அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் புதுசாக ஒன்றும் இல்லை ஆனால் பார்க்குறவங்களுக்கு அது புதுசாக தெரியும் அதே போல் தான் காதல் பாடலாக இருக்கட்டும் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன் குத்து பாட்டாக இருக்கட்டும் காதல் பாட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் போடும்போது சிந்திரி போல் ஒரு பாட்டு போட்டிருப்பேன் அடியே அடி சின்ன புல்ல ஆவி துடிக்கு அது ஜாலியாக இருக்கும் கண்ணுக்குள்ள ஆடியே அடி சின்ன புல்ல ஆவி துடிக்குது கண்ணுக்குள்ள மலர்ந்த மலர மறைச்சா நல்லா இல்ல அடடா ஆட சின்ன கண்ணா இன்னைக்கு அது ரெண்டில் ஒன்னா 
தனியா கேட்டா தருவேன் ஒவ்வொன்னா அடியே அடி சின்ன புல்ல ஆவிதுடிக்குது கண்ணுக்குள்ள ஒரு மெலடி போட்டிருப்போம் அருமையான ஒரு சுகமான ஒரு டுவேட் பாட்டு சரி அதுக்கு ஈக்குவலாக இதில் பாடணும் அதை விட மிஞ்சிற மாதிரி ஒன்று போகணும்னு நினச்சேன் அது இந்த பாட்டில் பார்த்தது ஒரு பார்வதான் அது பதிஞ்சதே அது பதிஞ்சதே ஆயிரம் ஒரைக்கு மேலதான் பூத்தது ஒரு பூவுதான் அது மனக்குதே அது மனக்குதே தாவிடும் ஆசையோடுதான் திரும்ப 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 வரும் ஓனெனப்பாள தூக்க இல்லையே கண்ணில் விரும்பி விரும்பி ஒன்ன பார்க்க நினைக்கிறேன் அகப்படலையே கையில் அப்படின்ட்டு காதல் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படி காதல் கணிரசம் ஒழிய ஒரு பாடல் இருக்கு இப்படி சூப்பர் ஹிட்டான பாடல்கள்லாம் இதில் இருக்கு இதில் நான் இசை பண்ணதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு சார் இப்போ எஸ்பிபி வந்து மூச்சு விடாமல் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கேன் சார் அதை கேட்டறிக்கிற முடியும் சிந்து நதி அப்போ வந்து அந்த ட்ரெண்டிங் வந்து பண்ணீங்க அதே மாதிரி சேவன் பாண்டியன் வரும்போதும் சின்னத்தம்பி வரும்போதும் ரெண்டு படத்துலுமே ஹிட்டானா வந்துட்டு இருக்கோம் அந்த நேரத்தில் உங்கள் சாங்கும் கொஞ்சம் நல்லா பெரிய அளவில் ஹிட் ஆச்சு அந்த படம் நான் வந்து கேளடி கண்மணி படத்தில் மண்ணில் எந்த காதலன்றி யாரும் வாழ்தல் கூடுமோ அது மூச்சு விடாமல் மூச்சு விடாமல் பாடியிருக்காரு அப்படின்னு சொ சொன்னாங்க அது எங்களுக்கு என்ன டெக்னிக்கல் தெரியும் அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் ஆனால் எஸ்பிபி வந்து பாடுவார் மனவும் அந்த மாதிரி பாடுவார் ஆனால் ஜேசாஸை பொறுத்தவரையில் ஒரு ரேஞ்சு அவருக்குன்னு ஒரு ஃபிக்ஸாக இருக்குது அதுலேருந்து அவர் தாண்ட மாட்டார் அப்படி தாண்டாத மாதிரி இருந்தால் பணத்துக்காக பாட மாட்டார் அந்த வகையில் அவர் ஒரு அற்புதமான குணாதிசயம் உள்ளவர் ஆனால் எனக்கு என்னென்னா நிறைய பேர் என்னை பயமுறுத்துகிறாங்க சார் நீங்கள் ஏன் ஜேசாஸை போடுறீங்க சேரன்பாணின்னு போட்டிங்க அது ஒரு மெலடிக்கு போட்டிங்க மறுபடியும் இதில் ஏன் போடுறீங்க ஏன்னா சிந்திரைப்பு பொறுத்தவரை எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் பண்ணுறீங்க ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணும்போது ரிதமிங்க வேறு இருக்குது அதில் அவர் போட்டிங்கன்னா ஸ்லோ ஆகிடாதா அப்படின்னு எனக்கு கேள்வி கேட்டாங்க நான் என்ன பண்ணேன் இது தான் என்னுடைய நெகட்டிவாக போகும் அப்படின்னு நான் திங்க் பண்ணி சரின்ட்டு அதில் மூச்சு விடணும்ல அப்படியே போயிட்டே இருக்கணும் ஆனால் அவரையும் பண்ணக்கூடாது இதில் எஸ்பி பண்ணியிருக்காரு மனு பண்ணிருக்காரு ஏற்கனவே டிஎம்எஸ் பண்ணிருக்காரு ஓகே தேசாஸ் ஒரு வளமான வாய்ஸு ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சேன் பண்ணி தான் ஆத்தி வாடையில் அப்படின்னு போட்டிருப்பேன் அது பின்னால் இருக்கணும் ஆத்தி வாடகில பட்ட மரம் கோடையில கொழுந்து விடாத அடி போடி முள்ளுக்குள்ள போட்ட வேத முட்டி முட்டி மோலச்சி விடாத ஆக்சுவலா ஆறு பார் போவோம் அதை என்ன பண்ணிட்டேன் சரி அவருக்காக வேண்டி அந்த அளவுக்கு போனான்னு குறைச்சாச்சு அங்கே அவர் பாட வைக்கிறப்போ என்னாச்சுன்னா இல்லைங்க அவர் பாடு பாட மாட்டார் திரும்பி போயிடுவாருன்னு சொன்னாங்க சரி பார்த்தேன் எல்லாருக்கும் நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரொஸ் ஆஃபீஸ் தான் எனக்கு ரெடிங் பாண்டு தான் என்ஜினியர் சார் அவர் என்ன சொன்னேன்னா அவருக்கு இந்த பாட கற்றுக் கொடுக்குறப்போ யாரும் கிட்ட இருக்காதிங்க ஏன்னா சில பேருக்கு அது வந்து விரும்புவாங்க சில பேர் விரும்ப மாட்டாங்க இல்லைனா ஒரு சின்ன பையன் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறான் இவனை போய்ட்டு மெனக்கெட்டு பாடணுமா அப்படின்னு எண்ணம் வந்துன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் யாருமே கிட்ட இருக்க வேண்டாம் தலையை கட்டாதீங்கன்னு சொல்லி எல்லோரும் அனுப்பிட்டேன் ரூமில் நாங்கள் மட்டும் தான் இருந்தோம் நான் பாடி காட்டினேன் நான் நினச்ச மாதிரியோ மொத்தம் நினச்ச மாதிரியோ இல்லை அவர் நான் பாடி காட்டின உடனே அத்தி வாடகில பட்ட மர கோடையில் கொழுந்து விடாத அடி போடி முள்ளுக்குள்ள போட்ட வேத முட்டி முட்டி மோலச்சி விடாத மயங்கி மறுகிறியே மறந்து நானும் போவேனா மலையே நாராக்கி மாலை கட்ட மாட்டேனா இப்படி ஃபுல்லாக கால பாடணுன்னே எங்கே பார்த்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா தாலாட்டுறப்பில் டங்கு 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 அப்படி எம்பி எம்பி குச்சி போகிற மாதிரி இருக்கும்
ஒரு ஒரு சின்ன முயல் குட்டி கூச்சி ஒன்று அப்படி இருக்கும் அப்படி இருந்தோன்னா அவர் பாட்டு ரசிக்க ஆரம்பித்தார் மறுபடி நல்லா பாடுங்க நல்லா பாடுங்க நல்லா பாடுங்க நம்ம பாடி காட்டி பாடி காட்டி பாடி கட்டி ஆடி ஆறு ஆறு மணிச்சு வாச்சு 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 பாடி காட்டினேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்ட்டார் அப்புறம் பாடலான்னு போனோம் சரணத்துக்கு வந்தோம் சரணத்துக்கு வர்றப்போ அங்கே தான் ஒரு கண்டம் இருக்குது என்னதான் ஓரவி இருந்தாலும் ஒன்னதான் நினைக்கிற இருந்தும் உசுறு இல்லாம என்னவோ இருக்கிற தங்கமே உன்னை எண்ணித்தானே தனியா தவிக்கிற தரையில துடிக்கிற மீன தண்ணிக்குள் இழுக்கிற பொட்டு வச்ச குமரி பண்ணே கேளடி நீ எட்டு வச்சாய் மயமால ஏழடி திர திரனானே திரனானே தீரனா திர திரனானே திரனானே தீரனா அடி அழற பொண்ணே கொஞ்சம் சேரிச்சு போடு அந்த சேரிப்பொக்குள்ள துன்பம் ஏறிச்சு போடு அங்கே நிறுத்தணும் பாட வரல இது நம்மளால் முடியாது சாமி நீங்கள் வேறு யாரோ பாட வைக்கிறதுக்காக நீங்கள் கம்போஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்கிட்ட கொடுத்துருக்கீங்க அவ்வளோதான் என்னால் இருக்க முடியாது அப்படின்ட்டார் அப்புறம் கட் பண்ணிட்டு அது பாதையாக பண்ணி இட்டு பாடுற அதை நிறுத்தினேன் ஆனாலும் எனக்கு ரொம்ப அது சிறப்பாக வந்துச்சு அந்த பாட்டு அவருடைய ஹிஸ்ட்ரியில் அப்படி இழுத்துகிற பாட்டில் ஜேசஸ் பாடவே இல்லை அந்த வகையில் நான் ஒரு அந்த அந்த இதில் ஒரு ரெவல்யூஷன் பண்ணியிருக்கணும் சொல்லிடணும் அப்படி தான் அந்த பாட்டு வந்துச்சு மதிப்புக்குரிய இலக்கிய பேரொழி மூ புகழிந்தவர்கள் எழுதி இயக்கிய வேதமானவன் திரைப்படம் நாளைக்கு வெளிவருது அதில் நான் சேமிச்சிருக்கேன் இந்த படமானது மாபெரும் வெற்றியை ஏன்றெடுக்க என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரசிகப் பெருமனுக்கு அனைவருக்கும் என் இனிதான நன்றி